xin chào, chào tất cả các bạn. Tôi là Huyền Anh. Còn tôi là Bảo Châu. Chúng tôi đến từ lớp 9 Auckland, trường trung học cơ sở Dewey. Hôm nay chúng tôi ở đây là để đưa tất cả mọi người đến với những trải nghiệm vô cùng thú vị trong việc học văn tiếng Việt tại Dewey. Khi học văn tại Dewey, chúng tôi thường nhớ tới câu nói của đại thi hào Tagore ở nơi tri thức được tự do và Dewey là nơi mà chúng tôi được thỏa sức, sống cùng, tri thức và sự sáng tạo, nơi chấp cánh mọi ước mơ của chúng tôi. Đó cũng chính là lý do chúng tôi quyết định mang hành trình ở nơi tri thức được tự do đến cho mọi người qua video tài liệu ngay sau đây. Theo thông lệ mỗi năm, trường Dewey đều sẽ tổ chức một buổi hội thảo cuối năm văn tiếng Việt dành cho cả khối trung học cơ sở. Nhưng năm nay, với mùa Covid thứ hai, chúng tôi đã thực hiện một video ngắn tổng kết lại năm học vừa qua. Chúng tôi sẽ mang đến cho mọi người những sản phẩm của các bạn học sinh khối trung học cơ sở, cũng như những chia sẻ của các thầy cô và phụ huynh. Hy vọng với nỗ lực chuyển đổi số này, chúng tôi sẽ đem đến cho mọi người góc nhìn chân thực về cách học văn tiếng Việt tại Dewey. Và ngay bây giờ xin kính mời các quý vị cùng các bạn học sinh dõi lại hành trình của chúng tôi. Và trước hết hãy cùng nhìn lại những hình ảnh sản phẩm ấn tượng trong năm học vừa qua thông qua đoạn video ngắn dưới đây. 1920 tiết học Gần 200 tiểu luận 10 tuần học online 3 dự án cấp khối với tổng thời gian thực hiện gần 20 tuần 15 ngày liên tục giáo diết chuẩn bị cho sản phẩm cuối năm Hàng trăm báo cáo và sản phẩm được thực hiện Tất cả đã tạo nên một năm học văn tiếng Việt đáng nhớ với tất cả học sinh và giáo viên khối trung học cơ sở. Mỗi khối lớp đều đã lưu giữ được những kiến thức và trải nghiệm thú vị. Khối 6 đã hoàn thành năm học 2020-2021 với sự thành công của dự án tìm hiểu về chữ quốc ngữ, bài học cuối năm, thực hiện và báo cáo hàng chục tiểu luận công phu, chất lượng cùng rất nhiều sản phẩm cá nhân, sản phẩm nhóm như kịch, poster, PowerPoint, tranh, truyện tranh. Khối 7 đã cùng nhau trong 6 tuần thực hiện và báo cáo dự án thành ngữ bốn phương, những giờ học, giờ báo cáo sôi nổi, những bài báo cáo đọc sách đặc sắc. Còn các bạn học sinh khối 8 đã tiến hành giải mã tác phẩm tự sự trong môn văn và tìm hiểu cách biểu đạt ngôn ngữ tiếng Việt. Học sinh đã cùng nhau thực hiện dự án bước chân du hành tìm hiểu về chuyện phiêu lưu và hàng loạt các nội dung học tập thú vị, làm sản phẩm, báo cáo đọc sách. Khối 9 thì thảo luận và tranh nghiệm các chủ đề rộng lớn hơn, tư duy về con người, về tình yêu, về cái chết, về thượng đế và những giờ học làm sống lại đời sống của truyện kiều trong 200 năm lịch sử. Và vậy là tất cả học sinh, giáo viên đã cùng nhau vượt qua một năm học biến động nhưng cũng đầy trải nghiệm, sôi nổi và đáng nhớ. Chắc hẳn ai cũng ấn tượng với những con số vừa rồi. Một năm học tưởng chừng gian khó nhưng mỗi học sinh chúng tôi đều tự ý thức được việc học và vượt lên tất cả. Dịch bệnh đến, ảnh hưởng đến toàn thế giới, phải học tập trong một bối cảnh hết sức đặc biệt ấy. Liệu cảm nhận của các bạn học sinh như thế nào? Các bạn hãy cùng theo chân chúng tôi để gặp gỡ một số bạn học sinh Dewey nhé! Trong chương trình học lớp 8, tôi cảm thấy ấn tượng nhất là nội dung ngôn ngữ chính trị xã hội. Bởi vì cái này đối với tôi nó rất là mới, tôi chưa phải được tiếp xúc và nội dung cũng khá là hấp dẫn. Mình thấy ấn tượng nhất với chuyện lịch sử bởi vì uh, khi học về chuyện lịch sử chúng ta có thể biết thêm về lịch sử cũng như là cũng như là hiểu về các quan điểm của tác giả. Mình thấy ấn tượng nhất là khi học về ngôn ngữ khoa học. Mình cảm thấy ấn tượng nhất về khi mà mình học về cách tác phẩm lịch sử tại vì mình không mấy khi đọc về cách tác phẩm lịch sử và khi đọc mấy kiểu tác phẩm đấy mình có thể hiểu rõ hơn về hoàn cảnh lúc bấy giờ hoạt động trong môn văn mà tôi thích nhất đó là làm dự án bởi vì trong đề tài làm dự án thì mình có thể nghĩ ra nhiều sản phẩm khác nhau và sáng tạo ra các sản phẩm thú vị hơn. Mình thích được làm các hoạt động nhóm. Tôi thấy hoạt động nhóm là 
vui nhất Tôi cảm thấy thú vị nhất trong môn văn tiếng Việt đó chính là làm nhóm ạ Mình có thể nói chuyện và giao tiếp với các bạn khác trong lớp và cũng giúp mình hòa đồng thêm với các bạn Mình và các bạn có cơ hội để giao tiếp với nhau nhiều hơn thể hiện những cái đặc điểm các cá tính riêng mà mỗi người có để đóng góp tạo nên một cái sản phẩm của nó để cái hoạt động mà con cảm thấy nhớ nhất đó chính là gói uh, kiều bởi vì là nó giúp cho con hiểu một cách sâu sắc về uh, chuyện kiều với cả ý nghĩa của chuyện kiều và và bên cạnh đó còn là những dự án cũng rất là bổ ích nó giúp cho con được uh, tiếp giao tiếp với nhiều bạn bè hơn cũng như là con có thể khẳng định mình Như các bạn đã biết do tình hình dịch bệnh nên thời gian vừa qua chúng ta đã phải online Và trong thời gian online vừa qua tôi đã được làm về tiểu luận cuối năm Bước đầu tiên để tôi có thể làm được một bài tiểu luận đó chính là việc chọn đề tài Tôi cần biết rằng đề tài nào hợp với mình và mình thực sự muốn làm Đến bước thứ hai là chúng ta lập dàn ý Đây là bước để chúng ta có được một cấu trúc chặt chẽ trong bài tiểu luận của mình Đến bước tiếp theo đó chính là đọc tài liệu Bước này có thể giúp cho chúng ta trong bài tiểu luận của chúng ta có những thông tin chính xác Trong quá trình triển khai tiểu luận chúng ta cần phải để ý đến các đề mục Cần phải đề ra các mục một cách rõ ràng, phân tích và tìm hiểu, giải mã đúng trọng tâm đề tài mà chúng ta đã lựa chọn Ngoài ra chúng ta cần phải thực hiện được mục tiêu nghiên cứu đề ra ban đầu Điều khó khăn nhất mà tôi thấy đó chính là việc mà phải làm online Đôi khi chị ở internet không được kết nối ổn định Và việc này khá là khó khăn trong việc uh, uh, thầy cô để chữa được bài tài luận cho mình Quay video quá trình làm và phải uh, tự edit video Đối với tôi cái này khá là khó Tôi cảm thấy khá hào hứng vì đây là lần đầu tiên tôi được làm tiểu luận Và tôi cũng cảm thấy khá là vui vì bài tiểu luận của tôi đã đạt được mong muốn của tôi và đạt được những điều mà tôi đặt ra Và tôi sau khi tôi đã làm tiểu luận tôi đã cảm thấy rằng tôi cảm thấy rằng là uh, tôi đã đạt được một mục tiêu mới trong năm học vừa qua uh, Mặc dù rất nhiều có rất nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn thấy được niềm vui trong quá trình làm tiểu luận À, tôi hiểu được thêm về tác phẩm mà mình giải mã, biết được thêm về nhân vật mà mình đã đề cập ở trong tác phẩm Và quan trọng nhất đó chính là hiểu được ý nghĩa, thông điệp mà tác giả muốn gửi đến độc giả Ngoài ra tôi còn được tiếp cận với rất nhiều đề tài hoặc là nhân vật Qua những bài thuyết trình và chia sẻ của các bạn trong cùng lớp Và cuối cùng tôi thấy được rằng tiểu luận giúp cho chính bản thân tôi cũng như các bạn học sinh trường chúng ta trưởng thành hơn trong môn văn tiếng Việt và điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta sau này. Ở DWI, học sinh sẽ không phải học tập qua lối học truyền thống là đọc và viết, mà đây học sinh sẽ học thông qua việc làm, tức là học sinh sẽ tự tay làm ra những sản phẩm của riêng mình, và từ đó học sinh sẽ học được thêm những kiến thức mới và tự khám phá ra năng lực của bản thân mình. Hình thức các sản phẩm cũng vô cùng đa dạng, từ tiểu luận, truyện tranh, poster cho đến mô hình, video phỏng vấn. Trong năm học vừa qua, chúng tôi đã cho ra đời rất nhiều đứa con tinh thần đáng giá. <cười> Xin mời mọi người hãy cùng chiêm ngưỡng thành quả của chúng tôi. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Phạm Huy, học sinh lớp 7 Caribbean. Đến từ lớp 6 tôi tôi. Đến từ lớp 6 Vancouver. Từ 7 San Jose. 7 Havana. Chúng mình đến từ lớp 8 Sydney. 8 năm về tôi sẽ giới thiệu về cuộc sống của tôi ở Việt Nam. Hôm nay xin tiểu tác phẩm Thiên phòng sự tôi kéo xe của tác giả Tam Lan. Tại nhà khu đầu. Và hôm nay tôi sẽ làm một tác phẩm đó là vẽ lại nhân vật trong tác phẩm Người nhà của tác giả Duy Khán. Và đây là tấm poster của mình. Sản phẩm tư điểm trí cảm mini của tôi. Xin chào tất cả các thầy cô và các bạn học sinh Tôi tên là Đỗ Khuyên Nguyên đến từ lớp 6 Toronto Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về một sản phẩm từ điển chính tả mini của tôi Từ điển này giúp các bạn có thể phân biệt được nghĩa cách sử dụng và cách viết đúng trong một số từ trong tiếng Việt Ví dụ đầu tiên chúng ta có cặp từ chuyện và chuyện 
Mặc dù cặp từ này đọc giống nhau nhưng lại viết khác nhau Một bên là nói chuyện, kể chuyện Còn bên kia là quyển chuyện, chuyện tranh Ta có câu Hồi bé mẹ tôi hay kể chuyện cho tôi trước khi đi ngủ Nhưng lớn lên tôi không còn được nghe kể chuyện nữa Mà tôi đọc chuyện trước khi đi ngủ Ví dụ thứ hai chúng ta có cặp từ trả và trả Cặp từ này cũng tương tự Ví dụ trên đều đọc giống nhau nhưng viết khác nhau Một bên là trả hay, trả ngon, trả phải Một bên là trả lời, trả đồ và trả nợ Ta có câu Tôi mượn bạn tôi quyển truyện tranh Đọc một lúc thấy chẳng hay gì cả nên tôi trả lại cho bạn ấy Ví dụ cuối cùng là ví dụ của cặp từ xa và xa Đều là cặp từ đọc giống nhau nhưng viết khác nhau Một bên là xa xôi, xa vời Bên kia là Hoàng Sa và Trường Sa Ta có câu Mặc dù Hoàng Sa, Trường Sa đều cách xa nhau nhưng đều là của Việt Nam Video của mình đến đây là kết thúc Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình Chào tạm biệt và hẹn gặp lại Xin chào, tớ là Diệu Linh và đây sẽ là một video kể về quá trình học văn tiếng Việt trong năm nay của tớ và Linh Chi Đầu tiên, tớ xin nói về nội dung môn văn mà chúng tớ đã được trải nghiệm và học trong năm lớp 6 này Chủ đề đầu tiên, chúng tớ đã được học về vì sao người ta sáng tác thơ Trong phần này, chúng tớ được học về thơ ngụ ngôn La Fontaine và cảm hứng sáng tác của nó Bên cạnh đó, bọn tớ được học về cảm hứng sáng tác văn tự sự ở phần này, bọn tớ được học và phân tích cụ thể hơn về hai cuốn sách Tuổi thơ im lặng của Duy Khán và Tôi kéo xe của Tam Lang Vì sao người ta chơi kịch là nội dung cuối cùng của văn 6 Để hiểu sâu hơn về chủ đề này, bọn tớ được tiếp cận với vở kịch nổi tiếng mang tên Trưởng giả học làm sang của Molière Tiếp sau đây sẽ là nội dung của tiếng Việt Trong chương trình này, bọn tớ đã học về hai chủ đề chính Đầu tiên, bọn tớ được học về các loại chữ đầu tiên trên thế giới, ví dụ như chữ viết hình nêm của người xâm mơ, chữ tượng hình và chữ giáp cốt văn. Sau đó, bọn tớ đã được tìm hiểu về các loại chữ đã từng được dùng để ghi âm tiếng Việt như là chữ Hán, chữ Nôm và sau này đã được thay thế bằng chữ Quốc ngữ. Phần 2, bọn tớ được tìm hiểu về các nhà ngôn ngữ học như Nguyễn Văn Vĩnh, Trương Vĩnh Ký và Phạm Quỳnh. Ba nhà ngôn ngữ học này đã có một đóng góp rất lớn với nền phát triển của chữ quốc ngữ. Sau khi trải nghiệm chương trình văn tiếng Việt lớp 6, tôi cảm thấy rất hứng thú và cuốn hút khi được học và tiếp thu về mạng kiến thức này. Hơn thế nữa, trong chương trình học văn tiếng Việt lớp 6 này, bọn tôi còn được làm rất nhiều sản phẩm cũng như tham gia dự án và các buổi báo cáo. Trong năm học vừa qua, bọn tôi đã được học về cách làm tiểu luận. Mặc dù ban đầu có hơi bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên bọn tớ được viết nó Nhưng nhờ có cô Tâm và các bạn giúp đỡ Nên chúng tớ mới có thể hoàn thành và tiểu luận một cách hoàn thiện Sau các buổi báo cáo, tớ cảm thấy mình càng ngày càng tự tin hơn khi nói và thể hiện ý kiến của mình trước đám đông Việc báo cáo này cũng giúp chúng tớ cải thiện được khả năng tự học và tìm tòi tài liệu Bên cạnh đó, chúng tớ cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Hoàng Thị Tâm và các bạn lớp 6 Vancouver cũng như 6 Toronto đã giúp đỡ chúng tớ rất nhiều suốt quá trình học văn tiếng Việt và làm dự án trong năm học này. Tuyệt nhiên định thuận tại Thiên Thư, như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm như đẳng thành khan thủ bại đi dành dành định phật tại thiên thư như hà nghịch lỗ lai xâm phạm như đẳng hành khan thủ bại hư như hà nghịch lỗ lai xâm phạm như đẳng hành khan thủ bại hư tuyệt nhiên định mệnh tại thiên thư như hà nghịch lỗ lai xâm phạm như đẳng hành khan thủ bại hư bài trên bài thơ trên thì cho cô được viết bằng chữ hán chữ hán con Không có một phương án chữ nôn à. à, Chữ Hán ấy phải Chữ Hán Cô nghĩ là vẫn còn bây giờ thì cô nghĩ rằng là rất ít à, Chỉ sử dụng chữ Hán vào uh, những cái văn tự cổ thôi Hiện tại thì uh, gần như là người Việt không dùng chữ Hán nữa uh, Cô nghĩ là còn nhưng mà rất là ít 
cô là người Việt hiện nay thì sử dụng phổ biến là chữ ngữ Chữ ngữ Chữ Việt mình thôi Chữ Việt là chữ ngữ Về chữ ngữ Ở sơ thôi là có chữ ngữ ngữ là do người Pháp làm ra Cô chỉ nhớ một số những người mà có từng có những công đóng góp lớn Ví dụ như là sau này thì có Trương Minh Ký đây là ông Alexander Lớp à, Cô biết về chữ quốc ngữ thành ra là cô thích chữ quốc ngữ hơn Như thầy nhá, thì thầy thích quốc ngữ hơn à, Thật ra là để cho tiện và phù hợp thì mình có thể học chữ quốc ngữ hơn Xin chào tất cả mọi người mình là Hải Long đến từ lớp uh, 7 Havana Thì năm học này chúng tôi đã học về rất là nhiều điều mới à, Nào là thành ngữ này, các từ ngữ của các vùng miền khác nhau này Nhưng thú vị hơn cả đối với tôi ấy, Đó chính là học cách giải mã của một vở kịch Thì để giải mã một vở kịch ấy, Thì cần nắm được các phương pháp để giải mã thể loại kịch Trong đó bạn cần giải mã nhiều yếu tố của kịch thì trước hết chúng ta cần lý giải cảm hứng sáng tác vở kịch đó Tức là phải trả lời được câu hỏi vì sao người ta làm ra vở kịch này Tiếp theo là xác định bố cục của vở kịch Tức là phải xác định được xem là cái vở kịch này gồm bao nhiêu phần Các nội dung chính của vở kịch là gì Và Riêng đối với vở kịch này yếu tố quan trọng nhất là chính là xung đột kịch Chúng ta cần phải xác định được xung đột kịch bắt đầu nguồn từ đâu nó diễn ra như thế nào và khi nào xung đột kịch được đẩy lên cao trào nhất và xung đột đó được giải quyết như thế nào trong phần hạ màn cuối cùng bạn cũng có thể chỉ ra được hệ thống nhân vật những vở kịch mà được đặt điểm riêng về ngoại hình tâm lý tính cách riêng vì cũng nhiều loại nhân vật đại diện một tư tưởng lối sống uh, hay là một kiểu người khác nhau trong xã hội thì cuối cùng bạn cần phải rút ra được ý nghĩa của thông điệp mà vở kịch muốn truyền tải đến. Nếu bạn nắm vững cái cách giải mã này, thì việc tìm hiểu một vở kịch rất là dễ và cũng không khó như các bạn nghĩ. Tôi cũng đã áp dụng cách giải mã này để xây dựng một vở kịch nhân ngày tết nguyên đáng tại công ty mẹ tôi. Thì khi nghe mẹ tôi chia sẻ rằng công ty mẹ muốn xây dựng một vở kịch để diễn dịp năm cuối năm, tôi đã nảy ra một ý tưởng. Đó chính là xây dựng một vở kịch mang đặc trưng ngày Tết Vậy tôi đã biên kịch vở kịch giúp mẹ Và dựa trên truyền thiết bánh trưng bánh giày Về cơ bản thì cả vở kịch này được dựa trên sự tích bánh trưng Và tôi đưa thêm vài bối cảnh của thời đại 4.0 Để tạo nên sự hài hước cho vở kịch Nội dung của vở kịch như sau Sau khi dẹp loạn xong, nhà vua đã thấy mình tuổi già sức yếu Khó lòng có thể điều hành đất nước được nữa Vì thế nhà vua quyết định sẽ mở cuộc thi nhằm tìm ra hoàng tử nào là người xứng đáng nhất Một bên là hoàng tử Lang Liêu đang ngủ thiếp đi vì mệt Và đã gặp được bụt và được bụt chỉ dẫn cho Một bên là Hải Liêu đang vui đùa Và quyết định xem sẽ gọi bà Tân Vê Lóc và đạt hưởng Nhưng sản phẩm của Hải Liêu thì lại không đạt được yêu cầu Có cuộc gọi thi thì Lang Liêu là người chiến thắng sau cùng Kịch bản của tôi xây dựng tặng công ty mẹ tôi Mục đích là để giải trí cuối năm cho nó vui Do vậy mà các cô, các bác trong công ty cũng rất vui Khi sử dụng kịch bản đó của tôi Tôi cảm thấy việc học nghệ thuật kịch này của nhà trường rất hữu ích Và việc tôi có thể ứng dụng được nhiều điều mình học vào thực tế và còn gì vui hơn nữa Tôi hy vọng các bạn cũng tìm được niềm vui học trong học tập giống như tôi Nếu bạn cũng quan tâm đến nghệ thuật kịch thì hãy tìm hiểu cách học như tôi đã học nhé Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Trần An Chi, học sinh lớp 7 Caribbean Năm học 2020-2021 vừa qua quả thật rất khó khăn đối với tất cả học sinh và cả giáo viên vì tất cả chúng ta đều phải học qua online, không được trò chuyện với nhau trực tiếp. Chính vì vậy, việc học trở nên khó khăn hơn 3 giờ hết. Ở trên trường lớp, ta còn có thể tương tác trực tiếp với giáo viên để hỏi bài, nhưng khi học online, ta phải chờ khi nào học xong thì chúng ta mới có thể liên hệ được với giáo viên. Hay những việc như mất kết nối, không có mạng để truy cập, đó cũng là một trở ngại lớn trong việc học. Tuy vậy không gì là không làm được, chúng ta đều đã vượt qua được thử thách này. Trong năm học này, ở môn văn tiếng Việt, tôi đã học được rất nhiều tác phẩm mới như là Sống trên mọc bay của tác giả Phạm Duy Tốn hay Đức tính giả dị của bác Hồ do Phạm Văn Độc sáng tác. Và nhiều tác phẩm khác nữa, ngoài việc được học thêm nhiều tác phẩm mới, tôi còn học được các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nữa. Tuy vậy, bài học mà khiến tôi ấn tượng nhất chính là bài từ địa phương. 
Bởi vì tôi thấy rằng việc hiểu được và biết được nhiều câu văn trên đất nước ta rất là thú vị. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài này để làm sản phẩm cuối năm học của tôi. Và đây là sản phẩm của tôi. Trên sản phẩm này tôi có vẽ lãnh thổ Việt Nam ta, màu đỏ tượng trưng cho miền Bắc, miền màu xanh nước là tượng trưng cho miền Trung, còn màu xanh lá cây là tượng trưng cho miền Nam. Và bên cạnh các vùng miền, tôi cũng có lấy ví dụ cụ thể, dù chỉ chỉ một loại quả nhưng các vùng miền đều có cách gọi khác nhau. Ví dụ cụ thể, ở miền Bắc gọi loại quả này là quả dứa, ở miền Trung thì lại gọi là quả gai, còn miền Nam thì lại gọi là trái thơm. Vậy nên ta cũng thấy rằng cả ba miền đều có cách diễn đạt khác nhau, nhưng cả ba cách diễn đạt khác nhau này lại chỉ chỉ đúng một thứ. Chính vì lý do đó, tôi cảm thấy từ ngữ Việt Nam ta rất phong phú và nhiều thứ cần phải học. Và tôi cũng tự cảm thấy rằng tôi cần phải học thêm nhiều nữa. Và cảm ơn năm học 2020-2021 này đã đem lại cho tôi nhiều kiến thức, người bạn và thầy cô mới. Trong năm học 2021-2022 tiếp theo, tôi muốn học gặp được nhiều người bạn mới và biết thêm nhiều kiến thức mới nữa. Tạm biệt năm học 2020-2021. Sau đây là tác phẩm Sơn Tinh Thủy Tinh, sáng tác và thể hiện bởi Đào Đình Trung. Khi mặt trời lặn và sao trời vừa ló dạng, Santiago đi về hướng Nam. Hồi đó chỉ có một cái liều duy nhất, và những người Ả Rập đi ngang đều bảo cậu rằng chỗ này chỉ toàn là quỷ thần. Nhưng cậu cũng ngồi đợi trong một tảng đá. Mãi khi mặt trăng đã lên cao, nhà đội kim đàn mới xuất hiện. Ông ra hiệu cho cậu vào liều, Santiago cất tiếng hỏi. Vì do gì hôm nay cũng gặp cháu, vì điểm báo gió đã đó cho ta là cậu đến đây và cậu cần được giúp đỡ không phải cháu và ai cũng gái anh kiếm cơ ai cũng đã tìm ông mai hắn cần làm một số điều trước khi gặp ta nhưng hắn đã đi đúng hướng thôi hắn đã tìm hiểu về sao này thế còn cháu khi người nào muốn đạt được một điều gì đó thì cả vũ trụ hợp sức lại để giúp người đó đạt được một bước nữa Nhà luyện kim đan mở một chai rồi rót một chất lỏng màu đỏ vào ly của cậu. À, thì ra là rượu vang, và là thứ rượu tuyệt nhất cậu từng được uống. Đạo, cậu uống rượu đó. Những thứ vào miệng con người không xấu xa độc hại. Xấu xa độc hại là những thứ từ miệng họ tuôn ra. Rượu làm cậu hưng phấn, nhưng những lời của nhà luyện kim đan khiến cậu băn khoăn. Họ ngồi trước lều ngắm trăng, trăng sáng làm ánh sao nhạt hẳn vừa rồi đạn trích trong một tác phẩm phiêu lưu với hai bạn có biết là tác phẩm nào không? đó chính là tác phẩm nhà giả kim của tác giả Paulo Coelho đúng không chưa? chính xác. Thanh Hiểu biết thì tác giả Paulo Coelho sinh năm 1947 là một nhà tiểu thuyết người Brazil. Sách của ông đã được xuất bản ra hơn 86 triệu bản trên 150 đất đất nước và được dịch ra thành 56 thứ tiếng. Và trong đó có thể thiết nhà giả kim của ông được xuất bản lần đầu tiên tại Brazil vào năm 1988 và được nhiều người viết hơn cả và đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Chúng ta đã đọc xong cuốn sách này, vậy thì các bạn có cảm nghĩ gì về tác phẩm phiêu lưu này không? Hmm. 
theo cá nhân mình ý, thì đây là một cuốn sách chứa đựng vô cùng nhiều bài học quý giá có thể áp dụng trong đời sống của chúng ta đúng vậy nhưng ngoài những bài học đó thì mình thấy cốt truyện và nhân vật đã được tác giả biến hóa để trở nên vô cùng hấp dẫn mình ưa cảm nhận giống như hai bạn phiêu lưu là một thể loại với những câu chuyện được tưởng tượng và hư cấu trong đó bối cảnh có thể do tác giả tự nghĩ ra hoặc có thật và bối cảnh của nhà giả kim là hoàn toàn có thật đó chính là tại đất nước ai cập với sa mạc rộng lớn và những kim tự tháp nghìn năm tuổi là tại sao tác giả lại chọn sa mạc nghĩa tác giả muốn tạo nên sự khó khăn và gian nan trong cuộc hành trình của Santiago để mà đọc có thể cảm nhận được những ý nghĩa trong cuộc sống. Nói đến Santiago, cậu bé trong kỳ và cũng là một nhân vật chính trong câu chuyện là một cậu bé kiên trì và thật thà, có ước mơ được đi khắp thế giới dù bố mẹ cậu đã bị bỏ trở thành người. Ngoài ra còn một nhân vật vô cùng quan trọng là chính nhà nhà lựa kim đan hay còn gọi là nhà giả kim được coi như người thầy của Santiago. Ông đã dạy chính Santiago và người đọc biết bao nhiêu bài học bổ ích. Chắc hẳn các bạn sẽ không quên cô gái Fatima xinh đẹp và thu hút chủ ý của Santiago, phải không? Chắc chắn rồi, mình tin rằng tác giả đã đưa một nhân vật nữ vào câu chuyện để tạo nên tình yêu Bởi tình yêu luôn là loại gia vị chính trong cuộc sống của mỗi con người Các nhà vị chính trên và một số nhân phụ nữ đã tạo nên một nhà giả kim đầy thu hút luôn và một tình yêu Mình thấy cuộc hành trình đi truy tìm kho báu của Santiago khi gian nam nhưng đổi lại Cậu có một bài học còn quý giáo hơn cả bằng bà Cô đã mơ thấy kho tàng hai lần Và cậu đã tìm đến bà thầy bói đoán mộng Để nhờ trợ giúp Và nhận được lời là đi đến đi ở tháp Ai Cập Trên đường đi cậu đã gặp nhà vua già của xứ Sa Lên Và cậu đã bán ăn kiểu của mình cho ông Tuy nhiên, cậu đã bị lưới hết số tiền đó Và phải làm việc tại một cửa hàng mặt pha lên Đây là một trong những khó khăn trong cuộc hành trình của cậu Vì khi cậu mất hết tiền Cậu đã suy sụp và nghĩ nhà ai của chuyển đến hơn Sau đó Cậu đã gặp một anh chàng người Anh và đọc được về cho giả Kim Ông ốc đạo cậu đã gặp Fatima là cô gái mà cậu yêu Ngoài ra cậu còn nhờ vào dấu hiệu để giúp cậu cậu tránh khỏi cuộc tấn công và ốc đạo Có vẻ như đây là một câu chuyện theo hướng tâm linh và tâm giáo phải không hai bạn? Đúng rồi, phải là vậy Mình sẽ ấn tượng nhất với chi tiết khi Santiago đến thành gió như là ngôn ngữ vũ trụ mà cậu đã được học từ nhà Uyên Kim Tam để nhận lấy tự do nó khỏi những chiến binh ngôn ngữ sau đó cậu từ giã, nhà giả kim và đệ lực, số vàng, ông chủ cho cậu. Và phần ý nghĩa nhất, mang lại bài học lớn nhất là ở cuối câu chuyện. Tại Kim Tự Tháp, trong khi đang đào cát để tìm kho báu, cậu đã bị cướp hết số vàng nhà giả kim, đã cho và sau khi nghe câu chuyện, cậu đã vừa sang mạng để tìm kho báu. Hai tên cướp đã cười lớn, mình nghĩ đã được hôn phanh. Chính xác, sau đó là một điều rất là bất ngờ Một trong hai tên cướp đã nói ngay tại chỗ đó Hắn cũng có một giấc mơ về kho tàng tại một nhà thờ ở Tây Ban Nha vào hai năm trước Các bạn có biết thế nghĩa là gì không? Có chứ, hóa ra kho tàng là nơi ở cậu bắt đầu Chứ ở chính nơi cậu bắt đầu đi Cuối cùng cậu lấy được kho báu Tại nơi cậu đã có giấc mơ và cậu thấy nó Một số người đã có thể nghĩ là thật phí thời gian vì Santiago phải đi đến tận Ai Cập mới biết kho tàng ở đâu Tuy nhiên mình tin là cậu bé đó sẽ không hối tiếc vì đã đi đến Ai Cập đâu Mình cũng nghĩ như vậy Vì nếu không đi đến Ai Cập thì sao cậu biết được kim tự tháp này như thế nào? Hơn nữa câu chuyện sẽ không còn ý nghĩa nếu như kho báu không phải là đích đến Kho báu chính là cả cuộc hành trình dài không phải là cuộc hành trình dài Ngoài ra còn có rất nhiều bài học khác được nêu lên nhưng mình tin rằng ý nghĩa lớn nhất của câu chuyện được gói gọn lại trong câu Sống không quan trọng bằng đi tìm ý nghĩa của cuộc sống Hẳn là thế Mình thích nhất câu nói của nhà luyện Kim Đa Ông đã nói rằng bí mật của một cuộc sống chính là ngã 7 lần và đúng dậy 8 lần Đây là một bài học chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng vào cuộc sống Đây là một cuốn sách thú vị dành cho mọi lớn tuổi Và là một cuốn sách tiêu biểu trong thể loại phiêu lưu Nếu như các bạn có hứng thú với nhà giá Kim thì hãy tìm đọc nhé Cảm ơn các bạn đã làm nghe và xin chào
năm trong cõi người ta chịu tài chịu mệnh khéo lạ ghét nhau mị là thúy kiều trưởng nữ của nhà vương ông vương bạc và là chị của hai đứa em thơ thúy vân và vương quang tôi là thúy vân em của thúy kiều chị của vương quan tôi là một người tài sắc vận toàn từ sau chị mình nhưng tuy nhiên cuộc đời lại ít sóng gió hơn chị kiều nhà gặp biến cố nên chị kiều đã trao lại mối duyên với chàng kim cho tôi tôi cuối cùng tôi kết hôn với kim trọng trong suốt khoảng thời gian chị kiều bán mình chuộc chuộc cha và phải chịu cảnh lưu lạc trong suốt 15 năm Vương Quang, em trai của chị Thúy Vân và chị Thúy Kiều. Tôi vốn là bạn đồng môn với Kim Trọng. Nhà gặp biến cố, chị Kiều liền bán mình cứu tôi và cha nên tôi chỉ biết chăm sóc cha mẹ già, dùi mài kinh sự. Sau khi thi đỗ trạng cùng Kim Trọng, tôi ra làm quan rồi cùng Kim đi tìm chị Kiều về. Đẹp mà không hiểu vì sao bị đẹp nữa. Làn thu thị nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Tại Mỹ cũng đẹp quá khiến thiên nhiên phải hờn, ghen, dẫn đến số phận hẩm hưu. Cũng chính Đạm Tiên đã báo cho Mỹ biết điều ấy. Tại Đạm Tiên, mặc dù tôi là người có âm nhưng trong trước kia tôi là một cô gái xinh và có nhiều tài năng. Từng làm kỹ nữ ở lộ xanh nhưng mất sớm. Tôi phải về báo mộng cho Thúy Kiều để nàng ấy biết mà cháy cái kiếp đoạn trường. Chuyện đó là phần sau, chứ phần đầu cũng tuyệt sáng lắm. Trong một buổi đi chơi xuân với hai em, Mỹ gặp được chàng Kim, rồi có một tình yêu đẹp như mơ. Phải quanh quất đâu xa, họ Kim tên trọng muốn nhà châm anh, nên phú hậu bậc tài danh, văn chương nét đất thông minh tính trời. Tôi là Kim Trọng, là người thuộc một gia đình tầng lớp cao quý. Tôi học giỏi, kiến thức tốt và đỗ làm cha, à, đỗ làm quan cùng với Vương Quan. Trong buổi đi chơi xuân, tôi gặp và đem lòng yêu Thúy Kiều. Tôi chuyển đến trọ nhà nàng và có những lời hẹn ước dưới ánh trăng với nhau. Sau khi về quê, quay trở lại tôi không thấy Thúy Kiều đâu. Theo lời dặn của Thúy Kiều, tôi đành lấy Thúy Vân. Vì vậy tôi không thể nào quên đi Kiều nên đã quyết định đi tìm nào Trời đâu có như mơ Tự nhiên ở đâu có thằng bàn tơ xuất hiện Mang ta hại đến cho mị à, Thằng bàn tơ Xả quyệt đây Tôi đã chôn rượu vào nhà họ Phương Vu vạ cho vua ông và phòng quản Sau đó tôi cũng kiếm khá khá Giám sinh Tôi đây là chồng của thứ bà nổi tiếng lo xanh. Tôi mua được Thúy Kiều với giá hợp quá, không kiềm lòng được trước sắc đẹp của nàng mà tôi đã chiếm đời con gái của nàng. Mang về giao cho vụ giả, dù có bị trách mắng chút cũng không sao. Tức là nàng phải tiếp khách, chứ không phải của tiếng dân tôi. Tôi là Tú Bà, một người đã từng là một kỹ nữ, nhưng giờ tôi đã chuyển sang nghề buôn phấn bán hoa. Và dĩ nhiên giờ đây, Tôi nổi tiếng nhất Lầu Xanh mà ai cũng biết Lầu Xanh có mụ tú bà Làng chơi đã trở về già hết duyên Mã giám sinh Chồng tôi đã mua Kiều Và mang Kiều về Lầu Xanh Để giúp cho sự nghiệp buôn phấn bán hoa Thăng tiến hơn Nhờ tài và sắc của Kiều Nhưng khổ nỗi là cái con Kiều kia Nó không chịu tiếp khách Nên tôi đành phải bắt tay với sở khanh để lừa nó Cuối cùng Kiều cũng chịu tiếp khách Cho đến khi trúc sinh mua mất con Kiều Tôi chạp thanh xuân, hình rong trải chuốt, áo khăn dịu dàng Nghĩ rằng cũng mạch thư hương, hỏi ra mới biết rằng chẳng sợ khanh Tôi là sở khanh, một tay lừa gạt đàn bà phụ nữ trong tình yêu Một tay sát gái nổi tiếng, trong lầu xanh ai ai cũng biết Tôi thường hay làm thuê dưới trướng của mụ tú bà Và lừa lần nào cũng thành Tôi cũng đã lừa được Thúy Kiều ra khỏi lầu hung bích Và nhờ đó, danh tiếng tôi ngày càng lan xa Dương dùi Sao cho Mỹ gặp được chàng thúc Được cứu ra khỏi lầu xanh Nhưng hỡi ôi Có chàng thúc thì có hoạn thư Khuyển ưng nữa Mỹ 
ta đây cũng là một người bình thường, luôn đến lâu xanh, mê mẩn trước sắc đẹp của nàng Kiều, ta dưng nàng về dinh, nhưng lại phải giống mụ vợ hoạn thư, suốt ngày ghen tuông. Ngờ đâu mụ lại cao tay hơn ta, bắt nàng về làm người hầu hạ trong nhà, tả vờ vui vẻ với ta, để cho là, để làm cho nàng đau khổ. Ta nhìn mà chẳng thể làm gì được, để, để giải thoát cho nàng Kiều. Tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Đã là đàn bà thì ai chẳng ghen chồng. Thân tôi còn là hoạn tiểu thư, con nhà danh giá, mang tiếng có chồng là thúc sinh. Con nhà buôn thành đạt lại còn sáng dạ, thư sinh. Vậy mà không giữ được thì người ta lại chê cười chẳng hết. Số người chỉ có một tấm chồng, tấm vợ. Muốn yên bình sống qua ngày tháng, vậy đánh ghen sao gọi là tội tình. Thử hỏi xem có ai thấy chồng mê muội con đàn bà khác mà chỉ chống mắt lên nhìn mà không nổi máu ghen Mặc kệ người ta nói tôi cay nghiệt hiểm độc Hạnh phúc của tôi, tôi không giữ được thì ai giữ cho tôi Là Quyền Hưng, từ Hoạn Thư cử đi để bắt Kiều Do đã bắt góc Kiều và đốt nhà Kiều Anh em tôi kiếm một xác chết rồi tạo một hiện trường giả là Kiều bị thiêu chết trong căn nhà đấy Bọn tôi mang Kiều về cho Hoạn Thư Tiểu thư và được thưởng lớn Ai có việc gì không muốn trực tiếp ra tay thì cứ nhờ anh em tôi Mỹ trộm chiếc khánh nhà họa thư Rồi trốn đến quan âm các của Sư giác duyên May sao sư cứu Mỹ cho Mỹ nương nhờ Giác duyên, tôi là một nhà sư trong coi quan âm cát Quan âm cát được đặt ở ngay gần nhà họa thư Thuy Kiều chạy đến À, chùa của tôi xin ở nhờ nhưng nhận, nhận ra khánh của nhà họ họa tôi hoảng sợ mà giao nàng cho bạc bà bạn hạnh rồi sau đó như có ai mách bảo tôi dựng lán ở cạnh bờ sông tiền đường rồi cứu được nàng kiều tử vẫn sau đó ơn trời gia đình nàng đi tìm và nàng đã trở về bình an mỹ tưởng mình bị ngây thơ dễ dàng bị lừa đến sư giác duyên cũng lầm lỗi giao mỹ cho bạc bà Bạc Hạnh đây Môn tú bà là bạc bà tôi đây Qua câu ai ngờ bạc bà cùng với tú bà đồng môn Chắc hẳn mọi người đã biết nghề của tôi là chủ nơi kỹ nữ lầu xanh Tôi hay lui tới nơi cửa Phật để che giấu cho thân phận thật sự của mình là về buôn bán người Vì hay tới nơi cửa chùa thường xuyên Nên tôi đã gây dựng niềm tin đối với giác duyên là một sư nữ trong ngôi quan âm các mà tôi hay lui tới. Cũng nhờ tạo được lòng tin, tôi đã lừa được sư giác duyên giao Kiều cho mình với danh kĩa là hỏi vợ cho thằng cháu Bạc Hạnh đây. Và rồi Kiều đã trở thành một kỹ nữ ưu tú trong lộc xanh của tôi. Cho đến hôm gã từ Hải đến đòi và chuộc Kiều về, tôi đành chấp nhận nếu muốn làm việc yên thân. Tôi đây được biết đến là người cháu của Bạc Bà. Mới nghe cái tên th- ấy thôi đã nghi ngờ Nhưng bạc bà quả quyết tôi là người thật thà có một trên đời Bác cháu tôi thường lui đến chùa của sư Giác Duyên Và rồi một ngày khi gặp Kiều à, Bác cháu tôi biết đến Mà một món hơi đã lừa sư Giác Duyên gà Kiều cho tôi Thế là tôi đưa nàng Kiều đến lâu xanh Trời chắc vẫn còn thương Cho chàng từ cửa hại đến cứu với cuộc đời mị Dẫu hùm hàm én mày ngài, vai năm tức rộng, thân mười thức cao. Xin chào tất cả các huynh đệ, ta là Từ Hải. Bố là người Việt Đông, thế nhưng đối với Từ Hải đây thì bốn bể đều là nhà. Trong một lần đến lầu xanh của bạc bà thì ta đã có cơ duyên gặp được Thúy Kiều và yêu nàng có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời ta. Ta cảm thấy rất tự hào khi đã giúp nàng thoát khỏi chốn lầu xanh và vĩnh viễn chấm dứt những tháng ngày đen tối trong chốn thanh lâu của nàng. Tuy nhiên, chỉ vì nghĩ về cái trí lớn mãi chưa thành mà ta lại ra đi để lại kiều ở nhà và rồi nàng bị hồ tôn hiến dụ dỗ nghe lời nàng thì ta đã ra hàng hắn dồn ta và thế khó nhưng không bắt được ta phải chết một cách nhục nhã từ hải ta chết đứng mắt mở to chỉ gục xuống cho đến khi nàng kiều nàng thương mật khóc ta là con người của công lý của những hoài bão lớn lao và ta dành cả thành xuân của mình để làm những điều chính trực chàng ơi vì chút lòng nhẹ dạ cả tin ta đã hại cả đời chàng rồi Tên hồ tôn hiến kia sa mà bất nhân bất tín. Tôi là hồ tôn hiến, tôi là nhà quan dưới thời nhà Minh. À, 
à, tôi mang vàng bạc đến chiêu hàng từ hải tôi đã lừa thúy kiều và sau đó đặt binh mai phục giết chết từ hải tôi rất mê sắc đẹp của kiều nhưng vì danh dự tôi không thể lấy nàng được tôi đã quyết định gả nàng cho tên thổ quan ở vùng núi tiếc ghê đấy cuộc đời mị thế đấy mười năm lưu lạc qua bao sóng gió cuộc đời rồi cũng trở về đoàn tụ nhưng chẳng thể nối tình với chàng kim được nữa chỉ vui bạn bày biết bao con người đã đi qua cuộc đời của mị mà mị cũng chẳng thể nào quên được chừng đó cũng đủ để cho các bạn thấy nhớ đừng như mị nhé cảm ơn các bạn đã chú ý và lắng nghe Không biết khi theo dõi các sản phẩm đa dạng ở bên trên các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Nhưng riêng tôi, tôi cảm thấy rất ấn tượng đối với các sản phẩm ở các chủ đề lĩnh vực khác nhau. Và để tạo ra được những sản phẩm đa dạng như thế này thì trong quãng thời gian học online, các học sinh đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ bố mẹ. Chúng tôi đã làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ để xem cảm nhận của những bậc sinh thành khi nhìn thấy chúng tôi miệt mài tự học, tự sáng tạo trong không gian tự do sẽ như thế nào. Mời các bạn hãy theo chân chúng tôi phỏng vấn các phụ huynh. Bố ơi, bây giờ bố có bận gì không? Không, không, không bận gì cả. Vậy thì bố cho phỏng vấn bố một tí nhé. À, à. à, bố vui lòng chia sẻ suy nghĩ, ấn tượng của mình về nội dung chương trình văn tiếng Việt của con trong năm học này được không? À, thì à, nội, <cười> nội dung chương trình của văn lớp 7 con học trong năm nay ấy, thì bố thấy là cái nội dung cái chương trình này sẽ giúp cho con có một cái phương pháp học đúng đắn, một cái tư duy mạch lạc hai là các con là có một cái thói quen là tự tìm hiểu đến những cái tri thức cần thiết việc này là rất là tốt để nó giúp cho các con là tạo ra một cái thói quen là tự nghiên cứu độc lập tự nghiên cứu về sau này khi học văn tiếng việt tại trường mình các con không chỉ làm việc cá nhân làm việc nhóm mà còn học tập qua các dự án lớn nhỏ với rất nhiều việc làm khác nhau như viết tiểu luận làm các sản phẩm học tập đa dạng về hình thức như poster tranh, truyện tranh, video, kịch, báo cáo, thuyết trình hoặc tranh biện thì bố có suy nghĩ gì về cách học này của bọn con? Ờ, thì bố thấy một cái, đây là một cái cách học rất là hay thì nhất ở đây nó có khi mà các con được uh, tiếp xúc nhiều với cả các cái thể loại ấy, thì và những cái thể loại và các cái hình thức làm bài thì giúp cho các con là hứng thú không nhàm chán trong việc học hành trong việc học tập, làm việc nên là giúp các con là chủ động hơn trong cái việc học thứ hai là về làm việc nhóm thì cũng sẽ giúp cho giúp rất là giúp ích cho các con là có tạo được một thói quen tốt như ví dụ như là chịu trách nhiệm về những cái nhiệm vụ của mình trước tập thể đây là một cái hành trang cũng như là một cái tiền đề rất là quan trọng cho các con trong tương lai khi mà các con đi ra làm việc ở các công ty ở nước ngoài hoặc là các công ty ở trong nước nói chung thì làm việc nhóm khi mà làm việc nhóm được thì làm một cái điều rất là quan trọng nó là như một cái điều cơ bản nhất để tạo nên cái thành công của con người ừ. thứ hai nữa là thứ nữa là khi mà các con được tự do mà lựa chọn cái chủ đề thì các con biết được cái chọn được cái chủ đề theo cái thế mạnh của các con cũng như là các nhóm mỗi thành viên của cái nhóm của các con thì do vậy là các con sẽ có được những cái sản phẩm mà có chất lượng tốt hơn và khi mà tham gia thuyết trình thì điều nó cũng giúp cho các con là tạo ra cho các con là được cái tự tin khi thuyết trình trước đám đông đây là một cái rất quan trọng ừ, bố nhận thấy con có sự thay đổi khi nào trong một năm học vừa qua ừ, rồi, có rất là nhiều thay đổi bố thấy con có rất là nhiều cái thay đổi thứ nhất là bố thấy con cũng chủ động và tự lập hơn thứ hai nữa đặc biệt là cái mà bố thấy con tiến bộ rất là nhiều trong năm vừa rồi ấy là, là, là 
cái sự tự tin khi nói chuyện cũng như là khi thuyết trình trước đám đông cái điều mà trước đây khoảng 2 3 năm là con vẫn còn hạn chế mà sau đến năm nay thì bố thấy con có tiến bộ lên rất là nhiều Ờ, chương trình văn tiếng Việt cánh buồm là môn học mà mình đánh giá có sự nổi bật và đặc sắc nhất trong số các cái môn học được lựa chọn giảng dạy tại The Dewey School. Ờ, thời trước ở thế hệ mình thì học văn tiếng Việt là học sinh được uh, giảng về tác phẩm, từ đó hiểu và cảm thụ tác phẩm. Chính vì vậy thì cái sự hiểu và cảm thụ thường bị giới hạn theo định hướng của các thầy cô. Còn với chương trình văn học cánh buồm, các con được thầy cô khơi gợi ý tưởng từ đó tự mình thâm nhập, hóa thân vào tác phẩm, sống trong tác phẩm để thực sự hiểu về bối cảnh, về nhân vật và ý nghĩa sâu xa của tác phẩm. Thời trước học văn là nghe giảng, còn thời nay thì các con học văn là được đóng kịch, được thảo luận, thuyết trình, nêu quan điểm và phản biện. Cái cách học đó thì thực sự kích thích cái tính sáng tạo, tính tự lập và sự tự tin của học sinh. À, chính mình cũng cảm thấy bị à, cuốn hút bởi những cái chủ đề trong à, môn học này của các con Ví dụ như là học về chủ đề truyện Kiều Thì các con không chỉ à, được à, hướng dẫn cách phân tích truyện Kiều Mà các con được tìm hiểu về cách mà người Việt mình à, lưu truyền, lưu giữ truyện Kiều trong à, nhân gian Thông qua những hình thức như là lẩy Kiều, này bói Kiều, vịnh Kiều, à, đố Kiều Mặc dù mình đã từng ôn thi đại học môn văn nhưng cho đến giờ thì mình mới biết đến những cái kiến thức như thế này Đây chỉ là một uh, ví dụ trong rất nhiều những cái sự bất ngờ và thích thú của mình khi quan sát con mình học môn văn tiếng Việt tại trường à, Mình cảm thấy phương pháp giảng dạy môn học này rất là hiệu quả và gây hứng thú cho học sinh nên uh, mong muốn là ở những cái chủ đề mang tính xã hội như là uh, chủ đề về con người, uh, về tình yêu, về cái đẹp uh, thì sẽ có cái sự mời gọi để phụ huynh cùng tham gia hoạt động nhóm với các con Thông qua đó phụ huynh có thể chia sẻ thêm những cái góc nhìn, uh, quan điểm và kinh nghiệm sống uh, cho các con Để uh, môn văn tiếng Việt không chỉ hay ở trên sách vở mà nó còn có cái tính ứng dụng cao vào cuộc sống À, với các bạn học sinh đang học tập tại uh, The Dewey School thì cô nghĩ rằng các con rất là may mắn được tiếp cận và thụ hưởng những cái giá trị đặc sắc của chương trình văn học cánh buồm Nên là cô mong rằng các con sẽ quý trọng cái cơ hội này để uh, học tốt hơn môn văn tiếng Việt uh, và đem những cái kiến thức thu nhận được giúp ích cho cuộc sống của các con À, không có môn văn học thì cuộc sống sẽ vô cùng tẻ nhạt và thiếu đi cái tính nhân văn các con ạ Sau 4 năm học ở trường mình đánh giá cao và cảm thấy rất ấn tượng với quá trình giảng dạy môn văn và tiếng Việt. Môn học này được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên có chất lượng tốt, tương đối đồng đều. À, nhà trường đã chọn một cái giáo trình khá tốt đó là cánh buồm và các thầy cô giáo có những cái phương pháp giảng dạy mới giúp cho trẻ hứng thú và không phải học theo một cái khuôn khổ nhất định. Qua môn văn và tiếng Việt à, giúp mình cảm thấy các bạn học sinh được phát triển rất nhiều các kỹ năng của bản thân. À, thứ nhất là kỹ năng tổng hợp và thuyết trình khi các con phải làm vào các đọc sách, à, kỹ năng phản biện khi các con phải tranh luận chủ đề mà cô giáo đưa ra, à, các kỹ năng mềm khác như vẽ tranh, à, làm poster hay là các cái kỹ năng làm việc nhóm. Các con được à, tiếp cận với những cái loại hình nghệ thuật à, như kịch nói hay làm thơ, khi mà các con muốn truyền tải một cái câu chuyện mà các con đã được học à, Và cuối cùng đó là à, những cái kỹ năng à, mà mình nghĩ rằng là sẽ rất là giúp ích cho các con trong tương lai à, Như là việc làm cái clip hay làm một bộ phim à, Các con phải lên à, từ kịch bản, ý tưởng, à, sắp xếp mà phân vai, à, viết lời thoại và các cái công tác làm hậu kỳ trong một clip hay bộ phim Mình nghĩ đó rất là tốt À, thời của mình học môn văn à, dường như là chỉ học thuộc lòng và tả cảnh tả người hay là thậm chí là một bài văn nghị luận thì thường là sẽ làm một bài văn theo một bài văn mẫu khuôn khổ chính vì vậy mà mình cảm thấy rằng là cái môn văn khá là nhàm chán và học sinh thì thường là không yêu thích môn văn còn bố mẹ thì không đánh giá cao vai trò của môn học này à, riêng đối với bảo trâm sau 4 năm học ở đây mình cảm nhận rõ rệt à, cái sự tiến bộ của bạn ấy từ một cô gái rất là nhút nhát, rụt rè Bây giờ bạn ấy đã có thể tự tin 
à, nói rõ ràng mạch lạc để bảo vệ thuyết trình các cái sản phẩm của mình à, trước lớp hay là trước trường à, mình luôn à, đánh giá cao và cảm ơn các thầy cô giáo à, đội ngũ à, dạy môn văn và tiếng việt của trường à, chúc các thầy cô thật là nhiều sức khỏe luôn tâm huyết và yêu nghề à, chúc các bạn học sinh à, sẽ luôn yêu thích môn văn và sẽ tạo ra được những sản phẩm và dự án thật là tốt trong tương lai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Nếu như ở bậc tiểu học, học sinh trường Dewey sẽ phải học cách học thì lên đến cấp trung học cơ sở chúng tôi được vận dụng cách học đó vào việc tự học, tự nghiên cứu Một trong những đặc sản không thể thiếu của Dewey đó chính là hoạt động làm tiểu luận Cuối mỗi năm học, chúng tôi được tự lựa chọn nội dung học yêu thích nhất để xây dựng thành tiểu luận cá nhân Sau đó, mỗi học sinh sẽ bảo vệ đề tài của mình trước hội đồng được phản biện bởi chính bạn bè và các thầy cô Thông qua cách học này, chúng tôi đã tự nhận thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều, đặc biệt là phát triển thêm các kỹ năng tìm tòi, đào sâu kiến thức. Và năm nay chúng tôi cũng có các tiểu luận xuất sắc đến từ các khối lớp. Và sau đây xin mời các bạn anh cùng theo dõi các sản phẩm này. Tôi tên là Nguyễn Giang Sơn, học sinh lớp 9 Allen và giáo viên hướng dẫn của tôi. Hôm này là cô Nguyễn Thị Thủy. Và đề tài năm nay tôi quyết định chọn là cách dạy con của phụ huynh ngày xưa và ngày nay. Theo tôi nhớ thì... Đây là lần đầu tiên tôi làm tiểu luận về liên quan đến sự so sánh giữa một đối tượng nào đó. Và bên cạnh đó tôi cũng rất hứng thú về chủ đề này thì nó cũng liên quan trực tiếp đến tôi. Và tiếp theo tôi muốn so sánh trực tiếp giữa bố mẹ mình với ông bà mình. Đề tài liên quan đến con người và xã hội thì chủ đề đối tượng mà tôi hướng đến là gia đình các ông bố bà mẹ qua từng thế hệ với cách dạy quan điểm phụ huynh xưa thì họ muốn con em là những đa số họ muốn con em là những bác sĩ kỹ sư kiến trúc sư bên cạnh đó là muốn họ một con họ học rất nhiều những môn tự nhiên như toán lý hóa và không chỉ đó thì để được như thế thì họ muốn con họ giỏi là những người xuất sắc nhất lớp để đứng mỗi top một hai đặt điểm số quá cao và quan niệm của họ khi dạy là thương cho con cho vọt đối với phụ huynh ngày nay thì có sự cởi mở nhất định và cho đặc biệt là trong chuyện tế nhị liên quan đến các bộ phận sinh dục và những vấn đề liên quan tiền bạc tài chính bên ngoài chuyện học văn hóa thì phụ huynh ngày nay còn cho con họ học những môn nghệ thuật như đàn đàn búa ca hát và cách dạy của họ họ là tự do toàn diện lắng nghe con cái và uh, theo sát uh, những sự tự nhiên và bên trong của con họ bộc lộ ra thì mỗi hoàn cảnh sẽ có một cái, uh, mỗi hoàn cảnh thì sẽ có cách dạy khác nhau nên là cho tôi thấy phụ huynh xưa sẽ dựa vào bản thân nhiều và có sự va chạm trong cuộc sống Họ có các kinh nghiệm do sự ảnh hưởng của họ từ cách dạy của phụ huynh họ và điều tác động và họ sẽ dạy con họ đúng như vậy Với phụ huynh ngày nay thì thì ngày nay khá là phát triển nên là sẽ có mạng internet và sách báo cũng như là học theo phương Tây và kết luận theo tôi thấy thì mỗi thời sẽ có hoàn cảnh khác nhau nên nên sẽ có sự khác biệt phụ huynh thì sẽ có người này người nọ họ là những con người làm theo những bản tính và cá tính riêng của họ nên là chúng ta không thể phán xét được đâu là cách dạy đúng và cách dạy sai và bản thân tôi nhờ bố mẹ mà tôi mới có nghe hôm nay nên khi tôi quay lại phán xét mình thì tôi cũng thấy rất biết ơn bố mẹ và học tập tốt để khiến bố mẹ vui lòng. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là võ anh nhà hà học lớp tám mươi bốn và hôm nay tôi sẽ thuyết trình về đề tài tiểu luận của tôi là dấu ấn của thần thoại Hy Lạp trong cuộc sống con người. Thần thoại Hy Lạp có từ sớm nhất vào khoảng tám trăm đến chín trăm năm trước công nguyên. Ban đầu thần thoại được lưu qua phương thức truyền miệng. Dần dần nó được truyền qua văn thơ, các tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ trên bình gốm, đồ thể lễ, vân vân. Dấu ấn của thần thoại Hy Lạp trong điện ảnh. Thì 
thế giới huyền bí trong thần thoại Hy Lạp là cảm hứng bất tận cho nhiều nhà làm phim, từ phim người đóng đến phim hoạt hình. Hầu hết những bộ phim đều kể lại câu chuyện của những anh hùng, chẳng hạn như một số bộ phim dưới đây. Bộ phim Choi kể về trận chiến thành Choi, trận chiến giữa các vị thần xoay quanh anh hùng Perseus và cuối cùng là bộ phim hoạt hình Hercules. Hercules là người hùng vĩ đại nhất trong thần thoại Hy Lạp Dấu ấn của thần thoại Hy Lạp trong thời trang Vào khoảng cuối năm 2020 Nhà kết thể Đỗ Long đã cho ra mắt bộ siêu tập The Valley of Goddess Lấy cảm hứng từ các nữ thần trong thần thoại Hy Lạp Không chỉ thế, nhiều hãng thời trang còn lấy tên thương hiệu từ thần thoại Hy Lạp Nike là tên của nữ thần chiến thắng Pandora là người phụ nữ loài người đầu tiên trong thần thoại Hy Lạp Hermes là tên của vị thần đưa tin là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus. Thần thoại Hy Lạp quả thật có ý nghĩa quan trọng đối với người Hy Lạp cổ đại, cũng như là một di sản quý giá đối với người hiện đại chúng ta. Qua những tác phẩm văn học và nghệ thuật thời xưa, chúng ta cũng có thể thấy được người Hy Lạp cổ đại rất tôn, tôn sùng các vị thần. Ngày nay, thần thoại Hy Lạp vẫn là nguồn văn học quý giá, là nguồn cảm hứng bất tận cho các tác phẩm văn học nghệ thuật, thời thang, vân vân. Bản thân tôi cũng biết được thêm nhiều điều về thần thoại khi làm hay dấu ấn của chúng đối với cuộc sống của con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau sau khi thực hiện đề tài này. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Lê Hoàng Thơ, đến từ lớp 8 Sydney. Và trong dự án văn tiếng Việt cuối năm lần này, tôi đã viết một bài thảo luận với đề tài là so sánh thời gian trong chuyện hiện thực và chuyện phiêu lưu. Trong bài lần tìm hiểu lần này, tôi đã biết được uh, một điểm giống nhau giữa thời gian chuyện phiêu lưu và chuyện hiện thực. Đó chính là chúng đều được lấy uh, từ cái dòng thời gian thực, từ thực tế. Uh, và ngoài những cái điểm giống ngoài điểm giống nhau thì chúng cũng có những cái điểm khác nhau như việc uh, thời gian trong chuyện hiện thực có phần uh, kể được chậm rãi hơn là chuyện phiêu lưu. Và hơn nữa thì thời gian trong chuyện hiện thực tập trung vào việc uh, miêu tả về bối cảnh, hoàn cảnh và bối cảnh xã hội của thời đó Còn chuyện phiêu lưu thì là tập trung vào những cái uh, khó khăn của nhân vật và những cái mà nhân vật đã phải trải qua trong hành trình của mình Sau khi đã được các thầy cô uh, góp ý và chỉnh sửa, tôi báo cáo tiểu luận với một cái PowerPoint và đã trình bày trước toàn thể lớp 8 Sydney và sau lần báo cáo lần này tôi đã rút ra được cho mình rất nhiều kinh nghiệm về việc uh, so sánh giữa hai thể loại khác nhau đặc biệt là hai thể loại hiện thực và phiêu lưu và tôi cũng đã tìm hiểu được và so sánh được về bối cảnh của hai thể cả hai thể loại này uh, Tôi cũng rút kinh nghiệm được cho mình về việc viết tiểu luận làm sao để cho nó hay và thuyết phục hơn cũng như cái khả năng thuyết trình và sự tự tin của mình. Xin chào tất cả các thầy cô và các bạn. Tôi tên là Hiền Anh đến từ lớp 7 San Jose và hôm nay tôi muốn thuyết trình về đề tài tính thời sự trong vở kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng. Sau khi tìm hiểu về dự án kịch hiện đại Việt Nam trong chương trình văn lớp 7, Tôi nhận ra rằng nền kịch này đã bắt đầu vào năm 1934 và trong những vở kịch này mặc dù được viết từ rất lâu nhưng vẫn xuất hiện các vấn đề có mối liên hệ với thời đại ngày nay. Sau đây là tóm tắt chi tiết của tác phẩm này. Vua Lê Tương Dực đã cho gọi Vũ Như Tô xây cửu trường đài để làm nơi vui chơi của mình với các cung nữ. Vũ Như Tô đã nhất quyết không xây tuy nhiên đang thiểu một cung nữ vợ của vua Lê Tương Dực đã quyết đã thuyết phục ông xây kiểu trùng đài để tô điểm cho đất nước Vừa kể ghi lại lời của Đan Thiều Ông cứ xây lấy một tòa đài cao cả Vua Hồng Thuận và lũ cung nữ kia rồi mất đi Nhưng sự nghiệp của ông còn lại về muôn đời Dân ta thu được hãnh diện Không phải thẹn với những cung điện đẹp nước ngoài Thế là đủ Và chính vì à, tin lời Đan Thiều nói Vũ Như Tô đã dốc hết sức để xây một tòa đài thật lớn và ngoài ra nó còn sở hữu một kiểu kiến trúc mà chưa tòa tháp nào trước đây có Nhưng cũng từ lúc này, sự hiểu lầm đã bắt đầu nhen nhóm giữa những người dân Họ ngày càng tức giận khi biết được nhiều người đã phải bỏ mạng lúc thi công Và 
Nhân lúc bất đồng này, Trịnh Di Sản, người đã mong muốn phá kiểu trường đài đã mang quân vào giết vua Lê Tương Dực, đan thiềm lẫn vũ như tô. Kiểu trường đài sau đó bị đốt thành cho bụi. Tôi cho rằng vở kịch này đã phản ánh tình hình đất nước, xã hội lạn lạc dưới tay vua Lê Tương Dực. Ngoài ra, nó cũng lột tả bi kịch của Vũ Như Tô, người kiến trúc sư tài năng nhưng lại rơi vào tay vua Lê Tương Dực. Và tôi thấy rằng điều này có mối liên hệ với thời đại ngày nay. Có thể thấy rằng nhà nước chúng ta đã tổ chức những dự án buổi lễ mừng kỷ niệm đón nhận danh hiệu rất hoành tráng và ngoài ra cũng cho xây những tượng đài rất to lớn và đẹp. Nhưng tuy nhiên, à, một, một ví dụ điển hình cho việc này là tượng đài Mẹ Việt Nam có giá trị lên tới 411 tỷ đồng. À, nhưng tuy nhiên, những người lãnh đạo này lại không để ý đến cạnh sập sệ của một bệnh viện và một trường học có cơ sở vật chất kém chất lượng đến nỗi không an toàn. Dưới đây là hình ảnh một trường học ở Lai Châu. Có thể thấy rằng kiến trúc của nó rất sập sệ vì chỉ được xây bằng những tấm phán gỗ. Có thể thấy chúng ta đã mắc phải sai lầm của vua Lê Tương Dực bằng cách vung tiền vào những công trình chỉ dùng để trang trí mà không tập trung vào nhu cầu thật sự của người dân. Ngày nay đó vẫn luôn là một vấn đề nóng hổi, nhức nhối được xã hội bàn luận tranh cãi. Ngoài ra Vũ Như Tô cũng tương tự một số kiểu người trong xã hội ngày nay. Họ là những người trẻ có trí thông minh nhưng chưa bao giờ được đóng góp cống sức mình cho đất nước. Sau khi tìm hiểu về vở kịch này, À, tôi thấy rằng chúng ta có thể rút ra bài học ở vấn đề chi tiêu nhân sách nhà nước vốn đã nóng hổi từ thời vua Lê Tương Dực đến tận bây giờ. Và đất nước chúng ta cần xem xét chi tiêu tiền và nền giáo dục bằng cách xây thêm trường, cải tạo cơ sở vật chất cho học sinh và đảm bảo tất cả các trẻ em có cơ hội đến trường. Và có như vậy xã hội của ta mới thêm được phần văn minh và tạo cơ hội cho những người tài cống hiến. Tôi cho rằng bài học đã được rút ra là ta phải biết đặt điều gì quan trọng nhất đối với bản thân và tận dụng triệt để khả năng của mình khi làm việc để đạt được hiệu quả tối ưu. Đó là bài học cho bản thân tôi và tôi hy vọng bạn cũng có thể rút ra được bài học cho mình. Xin chào, tôi tên là Nhật Minh đến từ lớp 6 Toronto và hôm nay tôi sẽ làm về đề tài nhân vật chó sói trong các bài thơ ngụ ngôn của La Fontaine. Tôi quyết định chọn đề tài này vì khi đọc các bài thơ của ông tôi bị ấn tượng của nhân vật này. Vì vậy, tôi sẽ phân tích hình tượng của nhân vật chó sói qua ba bài thơ bài thơ đầu tiên kể về một kiều khi đang băng bờ sông uống nước thì gặp phải một con chó sói chó sói muốn ăn thịt chú kiều nên đã tìm ra những cái cớ rất là nhảm nhí để có thể ăn thịt chú kiều và cuối cùng nó đạt được ý vọng bài thơ thứ hai là sói và cò kể về nhân vật sói giòn tham nên đã bị hóc xương May mắn ở gần đó lại có một chú cò đi ngang qua Sói thấy vậy liền gọi cò qua cứu Sau khi cò đã gấp được cái xương ra khỏi hỏng con sói Và muốn được trả ơn thì sói đã từ chối Và bảo Ta không ăn đầu ngươi là ngươi may mắn lắm rồi Sau đó sói đuổi cò đi Bài thứ ba chó sói và giật nho kể về nhân vật Chó sói trong khi đang đi ông rừng thì thấy một giật nho rất to và ngon nhưng một vì dàn quá cao, chó sói không thể ngồi tới được Vậy là sói ngoảnh đi và bảo Nho này còn xanh lắm, không xứng với ta Qua bài thơ trên, chúng ta có thể thấy chó sói là một kẻ tham lam và độc ác Rất giống với kiểu người Không biết suy nghĩ, nhưng lại cố tỏ ra nguy hiểm Luôn cho rằng mình là người đúng Bài học hút ra là chúng ta không nên tiếp xúc với những người này Vì nếu không, chúng ta có thể bị họ ảnh hưởng sâu đến chúng ta Xin chào các bạn, tôi tên là Lê Hà An đến từ lớp 6 Vancouver và hôm nay tôi sẽ giới thiệu về tiểu luận của tôi với đề tài là cho đen, trưởng giả làm sang và cảm hứng sáng tác của Molière. Tiểu luận của tôi là có phần mở đầu gồm lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu và cuối cùng là phương pháp nghiên cứu. À, tôi muốn tìm hiểu về vở kịch này vì tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về cảm hứng sáng tác của vở kịch cũng như hiểu hơn về nhân vật Jordan. Mục tiêu của tôi là sẽ nắm được cảm hứng sáng tác và uh, hiểu sâu về nhân vật Jordan. Tác phẩm này được viết bởi ông Molière uh, và đây cũng là một trong những vở kinh điển uh, nhất của ông nói về một gã trọc phú nhân uh, chính là gã chính là Jordan. Uh, ông ta luôn muốn trở thành một quý tộc. Ông ta đã làm mọi cách để mình có thể Uh, trở nên quý phái hơn Sau khi tôi viết tiểu luận này 
tôi có làm cái sai thì theo chương trình của lớp 6 sau khi tôi ở uh, sau khi uh, mỗi học sinh là uh, tìm hiểu về một um, đề tài hay viết một tiểu luận thì sau đó sẽ làm một slide để thuyết trình cấp lớp và sau khi làm slide cũng như tiểu luận tôi đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong uh, việc làm slide, uh, tiểu luận cũng như làm sao thuyết trình về tiểu luận và sau những cái nỗ lực của tôi thì chúng tôi đã được uh, nhận được thành quả là giải tôi được công nhận cảm ơn các bạn đã lắng nghe để có một môi trường học tập tri thức được tự do đương nhiên không thể không kể đến các thầy cô giáo những người luôn ở sau truyền cảm hứng truyền động lực cho chúng tôi Chúng tôi thực sự rất muốn biết các suy nghĩ của các thầy cô khi chứng kiến đàn con thơ trưởng thành lên từng ngày trong mùa Covid. Và ngay theo sau đây, hãy cùng lắng nghe các chia sẻ đến từ các thầy cô cùng ban giám hiệu nhà trường thông qua đoạn video phỏng vấn ngắn dưới đây. Nhiều thách thức Nhớ nhung Đột phá Hợp tác Công nghệ và số hóa Bất vả Tự hào Thầy phân kích vô cùng Cô thật sự hạnh phúc Rất xúc động Rất là trân trọng Cô cực kỳ thích thú Khá nhiều bất ngờ Thật sự ấn tượng À, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ kết thúc một năm học nhiều thử thách nhưng cũng đầy tự hào. À, cô tâm chúc tất cả các bạn học sinh trường mình trong năm học tới sẽ hạt hái được nhiều thành công hơn nữa và luôn luôn là những học sinh vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc chiến với dịch bệnh trên toàn thế giới còn dài. Cô Thành chúc các bạn luôn chân cứng đá mềm, luôn tự tin, tự chủ trong con đường chinh phục tri thức của mình. Một năm học với nhiều biến động và các bạn đều đã rất tuyệt vời. Cô chúc cho các bạn sẽ tiếp tục tỏa sáng trong năm học sắp tới. Thầy chúc các bạn duy trì thành tích học tập có thật nhiều trải nghiệm thú vị trong năm học tới. Cô biết rằng năm học vừa qua thực sự khó khăn với tất cả các con, nhưng cô nhận thấy bạn nào cũng rất cố gắng. Cô mong rằng những chặng đường tiếp theo các con cũng sẽ tự chủ và say mê học tập. Xin chào các bạn, cô đã gắn bó với trường mình được 4 năm rồi. À giờ đây thì cô đang cảm thấy vô cùng bồi hồi và xúc động bởi vì chỉ vài ngày nữa thôi thì cô sẽ rời xa mái trường này để đi học tại Mỹ. À, các bạn ạ, sự học là không có điểm dừng. À, cô chúc các bạn luôn giữ được cái tình học tập suốt đời của mình. Cô chúc mừng các em đã hoàn thành năm học, bước thêm những bước chân trên hành trình chinh phục tri thức. Cảm ơn các thầy cô giáo đã là những người dẫn đường tận tụy với trái tim đầy nhiệt huyết, đam mê. Chúc thầy trò đuôi chúng ta sẽ bước sang một năm học mới với nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc và thành công hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn thân mến, chúng tôi đã được học tập vui chơi và lớn lên ở trường Dewey được 4 năm rồi, cũng là trọn vẹn cấp trung học cơ sở. Và chúng tôi cũng tự hào là khóa học sinh đầu tiên đã trưởng thành từ chương trình học văn tiếng Việt ở đây. Và à. những bài học kỷ niệm sẽ là hành trang giúp chúng tôi đi tiếp trên con đường sắp tới. Và không để quý vị cùng các bạn chờ lâu hơn nữa, hãy cùng chúng tôi nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong 4 năm học văn tiếng Việt vừa qua thông qua đoạn video dưới đây.
thần không vương sợ hãi, mái đầu ngẩng cao, ở nơi tri thức được tự do, thế gian không bị những bức tường hẹp hòi, riêng tư cắt chia manh muốn. Chúng tôi xin mượn lời thơ của Đại thi Hào Tagore để kết thúc đoạn video này. Chúng tôi luôn tự hào vì được sống, được học tập trong một môi trường mà ở đó tất cả các học sinh được cầm búa pha vỡ mọi năng lực giới hạn bản thân mình và chúng tôi tự hào vì đã trưởng thành. Cảm ơn mọi người đã theo dõi theo hành trình của chúng tôi và cuối cùng 135 học sinh Dewey xin được gửi lời tạm biệt đến với tất cả mọi người. Xin, xin chào, chào và hẹn gặp lại. lại.